హలో ఎవ్రీ వన్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజిటర్ రాజ్ కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐ ఆమ్ హియర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ ఫర్ ది తెలంగాణ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ది ఒకేషనల్ గ్రూప్స్ ఇన్ సెక్షన్ బి సెకండ్ పార్ట్ ఇన్ సెక్షన్ బి సెకండ్ బిట్ దట్ ఈస్ అ రీడింగ్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్యాసేజెస్ ఫ్రమ్ ది అన్సీన్ ప్యాసేజెస్ ఓకే ఇన్ దిస్ వీడియో ఇట్స్ అవైలబుల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో హూ యూర్ వాచింగ్ ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ వాచ్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై వీడియో మరొకసారి హాయ్ అండి అందరికీ ఈరోజు తెలంగాణలో చదువుతున్న ఇంటర్ ఒకేషనల్ అంటే వృత్తి విద్య కోర్సెస్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థికి యూస్ఫుల్ అయ్యే మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లోని సెక్షన్ బిలోని సెకండ్ బిట్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్లో అన్సీన్ ప్యాసేజెస్లో ఫిఫ్త్ బిట్లోని ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము ఓకే సో వన్ బై వన్ సెక్షన్ బి సెకండ్ బిట్ ఫస్ట్ బిట్ షార్ట్ స్టోరీస్ నుంచి వస్తుంది సెకండ్ బిట్ అన్సీన్ అని వస్తుంది ఓకేనా అందులో మనం ఇంపార్టెంట్ అంటే మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో వ్యక్తిగతగా వచ్చిన పార్ట్ని ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఐ విల్ డిస్కస్ ది ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ దట్ ఈస్ అ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అంటారు ఓకే ఓకేమా దిస్ ఈస్ అ గోల్డెన్ తెలంగాణ షైనింగ్ ఓకే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ ఎస్పెషలీ ఇట్స్ ద రిలేటెడ్ టు ద కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్ కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే దిస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ప్యాస్ సెక్షన్ బి సెకండ్ బిట్ ఫ్యూ పీపుల్ మే హ్యావ్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అకార్డింగ్ టు మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ టూ ప్యాసేజెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ దిస్ వన్ కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ లేటర్ ఐ విల్ డిస్కస్ వన్ మోర్ ఆల్సో ఓకే ఫస్ట్ అయితే మనం ఇది చూద్దాం తర్వాత నెక్స్ట్ది ఎందుకంటే మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ రిపీటెడ్గా వచ్చిన వాటే మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది పిల్లలకు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద గోల్డెన్ తెలంగాణ షైనింగ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కా కాళేశ్వరం కాళేశ్వరం ద బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ శ్రీ కె చంద్రశేఖర్ రావు ఈజ్ కన్సిడర్ హ్యాద్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మల్టీ పర్పస్ మల్టీ స్టేజ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా బ్రెయిల్ చైల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమంటామంటే సరికొత్త భావం ఓకేనా కొత్త న్యూ థింగ్ న్యూ థాట్ ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఇనాగ్రేటింగ్ క్రియేటింగ్ సో దిస్ కానీ చాలా మీనింగ్స్ వస్తూ వస్తాయి ఓకే ఈస్ ద బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సరి కొత్త ఆలోచనతో కొత్త ఓకేనా ఓకే బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సరి కొత్త భావం సరి కొత్త ఆలోచన మొదటి ఆలోచన మొదటి వినా ప్రయత్నం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓకేనా ద బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ శ్రీ కె చంద్రశేఖర్ రావు ఈజ్ కన్సిడర్ కన్సిడర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పరిగణించబడడం ఓకేనా చంద్రశేఖర్ రావు గారిని సరికొత్త భావానికి పునాది వేసిన వ్యక్తిగా పరిగణించడం జరిగింది సో దేనికి కన్సిడర్ అంటే ఏమనుకున్నాం పరిగణించబడడం ద దేని ఎందుకు పరిగణించబడ్డారు మొదటి కొత్త భావానికి ఇచ్చిన మొదటి వ్యక్తిగా ఎందుకంటే ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మల్టీ పర్పస్ మల్టీ స్టేజ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ సో లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అంటే నీటి పారుదల నీటి పారుదల సంబంధించినవన్నీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు వరల్డ్స్ అంటే ప్రపంచము మొత్తం ఓకేనా ప్రపంచంలోనే ఓకే వరల్డ్స్ అంటే ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ అంటే అతిపెద్ద మల్టీపర్పస్ అంటే బహుళార్థక సాధక మల్టీ స్టేజ్ అంటే బహుళ ఓకేనా ఇవి సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ చేసినందుకు కానీ మనము కె చంద్రశేఖర్ రావు కానీ కేసీఆర్ గారిని మనం బ్రెయిన్ చైల్డ్గా మనం పరిగణించడం జరిగింది ఓకేనా ద కన్సిడర్ అవుతుంది ద బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ శ్రీ చంద్రశేఖర్ రావు ఈజ్ కన్సిడర్ ఆదాం వర్డ్స్ లార్జెస్ట్ మల్టీపర్పస్ మల్టీ స్టేజ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే 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 కేసీఆర్ గారిని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బహుళార్థ సాధక బహుళ లిఫ్ట్ నీటి పారుదల ప్రాజెక్ట్ మరికొ సరికొత్త భావం సరికొత్త ఆలోచన మొదటి ఆలోచన తీసుకొచ్చిన వ్యక్తిగా పరిగణించడం జరిగింది అని దీని యొక్క అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ద అదర్ టూ ద అదర్ టూ సచ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే అంటే ద అదర్ టూ సచ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్స్ అంటే ప్రపంచంలో అలాంటి మరో రెండు ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం ఓకేనా ఓకే ద అదర్ టూ సచ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అవన్నీ ప్రపంచంలోనే ఇదే కాకుండా మరో రెండు ప్రాజెక్ట్స్లు కూడా ఉన్నాయని అర్థం రెండు వన్ ఇన్ ద యుఎస్ఏ కొలరోడో అంటే ఒకటి ప్రపంచంలో రెండు అలా ఇలాంటివి ఇంకా రెండు ఉన్నాయి అనుకున్నాం కాబట్టి రెండు ఏంటి
ఓకే టుక్ త్రీ డికేట్స్ ఫర్ దేర్ కంప్లీషన్ టుక్ అంటే టుక్ అంటే ఏంటి పట్టింది ద డికేట్స్ అంటే దశాబ్దాలు ఓకేనా కాబట్టి ఇది గొప్ప మానవ నిర్మిత నది అనేది టుక్ త్రీ డికేట్స్ ఫర్ దేర్ కంప్లీషన్ కంప్లీషన్ అంటే పూర్తి అవ్వడం కాబట్టి అది ఇవన్నీ అంటే ఇది కంప్లీట్గా పూర్తి అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుందంట త్రీ డికేట్స్ అంటే మూడు శతాబ్దాలు వాటిని పూర్తి చేయడానికి మూడు దశాబ్దాలు పట్టింది కాబట్టి ఇలాంటి మరో రెండు అనుకున్నాం ఒకటేమో ఒకటి రాడో యుఎస్ఏ ఇంకొకటి జిప్ట్ కాబట్టి ఈ రెండు మానవ నిర్మిత గొప్ప నదులు అనేది పూర్తి చేయడానికి మూడు దశాబ్దాల టైం అనేది పట్టింది అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ది బట్ కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ వాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే కానీ బట్ కానీ కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ వాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ అంటే దాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఇనాగ్రేషన్ ఇస్తున్న థింగ్ బద ప్రారంభించబడడం అంట కాబట్టి కానీ అంటే అది మూడు దశాబ్దాల సమయం పడితే ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఇన్ జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మూడు సంవత్సరాల పాటు దీన్ని ప్రారంభించి దానికి మూడు దశాబ్దాల టైం తీసుకుంటే దీనికి మూడు సంవత్సరాల సమయం మాత్రమే పట్టిందని అర్థం ఆన్ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఓకేనా అంటే ఇంత మూడు సంవత్సరాల టైం మాత్రమే పట్టిందని చెప్తున్నాం ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ చేస్తే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దాన్ని కంప్లీట్ చేశారని అర్థం విత్ త్రీ బ్యారేజెస్ ట్వంటీ లిఫ్ట్ అండ్ ట్వంటీ రిజర్వాయిట్స్ అని అంటే దీంతో ఎలా క్యాష్ స్టెప్ దీ దీని ట్వంటీ అంటే విత్ అంటే ఇది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు త్రీ బ్యారేజెస్ ఓకే ట్వంటీ లిఫ్ట్స్ ట్వంటీ రిజర్వాయిర్తో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగిందని అర్థం ఓకేనా ఇట్ ఎయిమ్స్ ఎయిట్ లిఫ్టింగ్ వాటర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ హైట్ అండ్ క్యారింగ్ ఎయిట్ టు కవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ స్పానింగ్ ఓకే స్పానింగ్ అంటే విస్తరించడం అని అర్థం ఓకేనమ్మా స్పానింగ్ అంటే ఏంటిది విస్తరించడం అని అర్థం కాబట్టి చూడండి మరొకసారి ఇట్ ఎయిమ్స్ ఎయిట్ ఓకే ఓకే ఎయిమ్స్ ఎయిట్ ఇక్కడ మనం ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ వర్క్ ఆన్ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ అంటే ప్రారంభించిన తర్వాత టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో ప్రారంభిస్తే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో కంప్లీట్ అయిందని అర్థం ఓకే విత్ త్రీ క్యారేజెస్ ఓకే విత్ ఓకే విత్ త్రీ బ్యారేజెస్ ట్వంటీ ఎయిట్స్ అండ్ ట్వంటీ రిజర్వాయర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రిజర్వాయర్స్ అవన్నీ ఏంటే అంటే ముఖ్యంగా ఓకే లిఫ్ట్ సారీ ఇవంటే వీటితోటి ప్రారంభించడం జరిగిందని చెప్పాం ఓకే రాదు ఒకటి నెక్స్ట్ ఎయిమ్స్ ఎయిట్ లిఫ్టింగ్ వాటర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ హైట్ అండ్ క్యారింగ్ ఈజ్ టు కవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ప్లానింగ్ థర్టీన్ డిస్టిక్స్ విత్ కెనాల్ నెట్వర్క్ అండ్ క్రాసింగ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే దీని అర్థం ఏంటిదంటే ఓకే లిఫ్టింగ్ వాటర్ దాని మెయిన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటిది అని అంటే అదేం ఇచ్చారు ద ఓకే ద మెయిన్ ఎయిమ్స్ లక్ష్యం ఏమి ఇస్ నథింగ్ విత్ లక్ష్యం లిఫ్టింగ్ వాటర్ లిఫ్టింగ్ వాటర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ హైట్ అండ్ క్యారింగ్ ఇట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అని అర్థం ఇక్కడ ఏంటిదంటే ముఖ్యంగా అంత ఎత్తుకు నీటిని ఓకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎత్తుకు నీటిని ఎత్తడం మళ్ళీ మూసుకెళ్ళడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని అర్థం ఓకేనా భూమి నుంచి వాటర్ తీసుకుని ఎత్తుకు నీటిని ఎత్తడం మరి మూసుకెళ్ళడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఉంది ఓకేనా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వాటర్ మీటర్స్ కిలోమీటర్స్ ఎత్తుకు నీటిని ఎత్తడం అదేవిధంగా మూసుకెళ్ళడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఓకేనా ఓకే అదేవిధంగా ఇంతవరకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు కవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ స్పానింగ్ థర్టీన్ డిస్టిక్స్ విత్ కెనాల్ నెట్వర్క్ క్రాసింగ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అని అర్థం అంటే ఆ విధంగా ఏ విధంగా నీటిని ఎత్తుకొని మూసుకెళ్ళడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది దాటిని కాలువ నెట్వర్క్తో అంటే ఏదైతే ఆ కాలువ నెట్వర్క్ తోటి పదమూడు జిల్లాలలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు కవర్ చేయడానికి దీన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ఓకేనా అంత నీటిని ఎత్తుకుని మోసుకెళ్ళడమే కాకుండా ఒక ఒక కాలువతోటి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అంటే పదమూడు డిస్టిక్ల వరకు ఐదు వందల కిలోమీటర్స్ తోటి పదమూడు డిస్టిక్లలో విస్తరించి ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ల వరకు నెట్వర్క్ తోటి ఇదంతా కవర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ బిల్ట్ ఆన్ బిల్ట్ అనే నిర్మించడం బిల్ట్ ఆన్ ద గోదావరి ఎట్ కాళేశ్వరం విజయశంకర్ భూపాలపల్లి డిస్టిక్ కాబట్టి దీని గోదావరి నది మీద కాళేశ్వరంలో జయశంకర్ పెళ్లి భూపాలపల్లి డిస్టిక్లో దీన్ని నిర్మించడం అనేది జరిగిందని అర్థం ఓకేనా ద ప్రాజెక్ట్ మెయిన్లీ ఎయిమ్స్ టు యూజ్ ద టిల్ నౌ అన్యూజ్డ్ ప్రాణహిత వాటర్స్ నియర్ ఇట్స్ ఓకే కన్ఫ్లు
mainly aims to use the till now unused planet water near its confines the godavari ante ikkada entam ante inta varaku ee godavari meaning tho sangaminche daggara ippada varaku upayoginchina inta varaku adu akkada prana hita water upayoginchina kada kabatti ee yokka ee kelam project toti akkada unna sangamam daggara ippada varaku upayoginchina prana hita water ni upayoginchinam ee project sahayam toti ani ardham okay na okay the project the project can presently uh, lifts 2 tmc tmc in 1000 million cubic feet per day kabatti deen toti anta neeti nettadam enta 2mc 2mc ante tmc anchadu kada 1000 million cubic feet ana per day ante roju kinta vaata nettadam mosukadam anta plans are put to increase the oka capacity to 3 tmc a day ante plans anta gana cheyadam jarigindi ante pranalika oka na roju ku త్రీ టీఎంసీలకు సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నాం ఓకేనా అంత ప్రణాళిక సిద్ధం చేయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఇట్ ఎయిమ్స్ ఇట్ ఎడ్యుకేటింగ్ థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ఎకర్స్ డిసైడ్స్ మీటింగ్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అండ్ అదర్ విలేజెస్ డెవలపింగ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ప్రమోటింగ్ ఫిషరీస్ అండ్ టూరిజం ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి నిమిత్తంగా అంటే దీని యొక్క సమాయంతో ఇతర గ్రామాల అంటే ఈ యొక్క ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు కదా రోజుకు మూడు టీఎంసీలకు సామర్థ్యాన్ని పెంచే ప్రణాళిక సిద్ధం చేయడమే కాకుండా హైదరాబాదు మరి ఇతర గ్రామాల ప్రజల యొక్క త్రాగునీటి అవసరం తీర్చడమే కాకుండా జల రవాణాను అదేవిధంగా మత్స్యకారులను కూడా అభివృద్ధి చేయడం దీన్ని ఒక దీని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఓకే అని అర్థమవుతుంది దీని సహాయంతో హైదరాబాదు మరియు ఇతర గ్రామాల ప్రజల యొక్క త్రాగునీటి అవసరాలు ఓకే మీటింగ్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్స్ ఓకేనా హైదరాబాద్తో పాటుగా హైదరాబాద్ అనదర్ విలేజెస్ హైదరాబాదే కాకుండా మరి ఇతర గ్రామాల ప్రజల యొక్క త్రాగునీటి అవసరం తీర్చడమే కాకుండా డెవలపింగ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే జల రవాణాను అభివృద్ధి చేయడం ప్రమోటింగ్ ఫిషరీస్ అండ్ టూరిజం పర్యాటకాన్ని మత్స్యకారులను అందరినీ కూడా అభివృద్ధి చేయడం ప్రోత్సహించడమే దీని యొక్క ఈకేఎల్ఎం అంటే కాలేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే సో లెట్ వీ సీ ది క్వశ్చన్స్ వైఎస్ కాళేశ్వరం ఈ కాల్ హ్యాస్ ఏ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే అందరికీ సప్లై చేస్తుంది అందరి అవసరాలు తీస్తుంది కాబట్టి దాన్ని అందుకనే మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఇరిగేట్స్ ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా మీకు వస్తుంది వచ్చాను చూడండి ఇట్ ఇరిగేట్స్ సప్లైస్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ డెవలప్డ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రమోట్ ఫిషరీస్ అంటే ఇరిగా అంటే లాస్ట్కి మనం చెప్తాం హైదరాబాదు మరి ఇతర గ్రామాల ప్రజల యొక్క త్రాగునీటి అవసరాలు తీర్చడమే కాకుండా జిల రవాణాను అభివృద్ధి చేయడం అదేవిధ మత్స్యకారులను ప్రోత్సహించడం పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడమే దీని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది కాబట్టి దీనిలో మనం అందుకని ఇవి చేసినందుకు కానీ కానీ కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ని ఏమన్నారు మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్స్ మల్టీ స్టేజ్ మల్టీపర్పస్ వరల్డ్ బెస్ట్ అనుకున్నాను ఓకేనా అది ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అది ఓకే సపోర్ట్ ద స్టేట్మెంట్ దట్ కేఎల్పి ఓకే సపోర్ట్ ద స్టేట్మెంట్ దట్ కేఎల్పి కాలేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఏ మల్టీ స్టేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే సపోర్ట్ ద స్టేట్మెంట్ అంటే సపోర్ట్ సపోర్ట్ చేయడం ద స్టేట్మెంట్ దట్ కేఎల్పి ఈస్ ఏ మల్టీ స్టేజ్ ప్రాజెక్ట్ యాస్ యా ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ యాజ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ బ్యారేజెస్ ట్వంటీ లిఫ్ట్స్ అండ్ ట్వంటీ రిజర్వర్స్ ఎందుకు సపోర్ట్ చేయాలంటే దానికి అన్నీ ఉన్నాయని అర్థం ఒకనే ఏమి ఉన్నాయి ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నావు ఆమె దగ్గర ఆమె మంచిదైతే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఆమె ఇఫ్ షీ గుడ్ వీ కెన్ సపోర్ట్ ఇఫ్ షీ బ్యాడ్ వీ కెన్ నాట్ సపోర్ట్ ఓకేనా కాబట్టి దీన్ని ఎందుకు నువ్వు ఇంతకన్నా మల్టీ స్టేజ్ మల్టీ పర్పస్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నావు అంటే ఇక్కడ దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇట్ సపోర్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ బ్యారేజెస్ ఓకే త్రీ బ్యారేజెస్ ట్వంటీ లిఫ్ట్స్ అండ్ ట్వంటీ రిజర్వ్ దట్ వన్ వీఆర్ సపోర్టింగ్ ఇట్ ఈస్ కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఎ మల్టీ స్టేజ్ మల్టీ పర్పస్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ మనం సపోర్ట్ చేస్తుంది మెయిన్గా ఏంటి త్రీ బ్యారేజెస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ లిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయి అందుకని ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఆన్సర్ కూడా ఇస్తున్నాను కింద చూడండి ఇక్కడ ఇది ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆన్సర్స్ కూడా ఈ వీడియోలోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కేఎల్ఎఫ్ అండ్ అదర్ సచ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద వర్డ్ ఓకేనా ఎందుకంటే ఏమనుకున్నాం మనము ఓకే అవేమో ఈ టూ ఇయర్స్ మనం ఇప్పుడు అంటే అదర్ అదర్ సచ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే సో వన్ ఇస్ ఇన్ యూఎస్ఏ కులరాడ అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ ఈజిప్ట్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ టేకన్ త్రీ డికేట్స్ ఓకేనా త్రీ డికేట్స్గా మనం కన్సిడర్ అంటే మూడు దశాబ్దాల టైం తీసుకుంటే
such projects to free decades for their completion. Okay, right? 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 ఎక్కడ ఏ వాటర్ కానీ ఇంత ముందు అనుకున్నాం గోదావరి కాళేశ్వరం దగ్గర జయశంకర్ బోర్పల్ డిస్ట్రిక్ట్లో అనుకున్నాం అది ఒకటి కాకుండా ఇంకొకటి ఇచ్చాము ప్రాణహీత వాటర్ ఇక్కడ ఉంది ప్రాణహీత కానీ అక్కడ వాటర్ ఇంతవరకు యూస్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా ప్రాణహీత వాటర్ని కూడా యూస్ చేస్తుందని కేరం దీని లక్ష్యం అన్నారు కాబట్టి రెండు పేరు రాయ డోంట్ గెట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ ఆల్ ఓకే నేమ్ ద రివర్ దట్ ప్రొవైడ్స్ వాటర్ టు కెల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ గోదావరి సెకండ్ వన్ ఇస్ ప్రాణహీత టూ యూ కెన్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టు వాట్ హైట్ To what height is water lifted from the beginning to the final point? Final point and here I am checking the water. Okay, now to what height is water lifted from the beginning to the final point? Okay, but starting in the end, it will be lifted. Okay, but starting to come. Okay, 500 and that. Okay, now 500 and that. Okay, now 500 and that. Starting point and that. Okay, now 500 and that. Okay, now 500 and that. That is the answer. Next, uh, fifth one is, fifth one, okay. సిక్స్త్ వాట్ ఈస్ ద ఇనాగ్రియేషన్ సారీ వాట్ ఈస్ ద ఇరిగేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ కేఎల్పి ఇన్ ఎర్త్ అంటే ఎంతవరకు దాని యొక్క సామర్థ్యం అనేది ఎంతవరకు అని ఇచ్చారు ఇక్కడ టు వాట్ ఈస్ ద ఇరిగేషన్ అంటే నీటి పారుదల పొటెన్షియల్ దాని యొక్క సామర్థ్యం అంటే ఎంతవరకు అని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ ఎంతవరకు అని ఇచ్చాము థర్టీ సెవెన్ ఓకే చూడండి థర్టీ సెవెన్ ఎక్ ల్యాక్ ఎకరా మూడు లక్షల ఎకరాల వరకు పెంచడం దాని యొక్క లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం అనేది జరిగింది ఓకేనా ఇది ఏం సెట్ ఇంత హైట్ ఉన్నది కానీ దాని లక్ష్యం ఏం సెట్ ఇరిగేట్ థర్టీ సెవెన్ ల్యాక్ ఎకర్స్ అది దాని యొక్క లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఓకేనా అది వాట్ ఈస్ ఇరిగేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే అది అని కాదు ఓకే ఎక్స్పెన్ టీఎంసీ టీఎంసీ అంటే ఏమనుకున్నాం థౌజండ్ మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్ ఓకే థౌజండ్ మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్ ఇక్కడ వచ్చే టీఎంసీ అంటే ప్రతి లైన్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి టీఎంసీ మీన్స్ థౌజండ్ మిలియన్ క్యూబిక్ ఫీట్ ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ద గివ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ కేఎల్పి గివ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ కేఎల్పి అంటే కేఎల్పి ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది అంటే కే లొకేషన్ అనే కానీ మన వాట్సాప్ లొకేషన్ షేర్ చేసిన అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ని కేర్ఫుల్గా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చదివినట్టు ఈజీగా వీ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ది ప్యాకేజ్ నో నీ టు వర్ హ్యాపీ బర్ అండ్ ఆల్ యూ హాట్ గెట్ ద కాన్సెప్ట్ బై రీడింగ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ టైమ్స్ ఓకే సో లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం గోదావరి కాళేశ్వరం జయశంకర్ భూపాలపల్లి దీని మెయిన్ గోదావరి నది మీద అదేవిధంగా కాళేశ్వరం ప్లేస్లో జయశంకర్ భూపాలపల్లి డిస్ట్రిక్ట్లో అనుకున్నాం కాబట్టి దాని ఆన్సర్ అది ఓకేనా కాళేశ్వరం జయశంకర్ భూపాలపల్లి ఓకే ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్ అందించేది మాత్రం గోదావరితో పాటు ప్రాణహిత కానీ నిర్మించింది మాత్రం గోదావరి నది మీదనే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఓకే మా సోటీల్ నా ఐ హ్యావ్ గివెన్ క్లియర్ క్లారిటీ అపోజ్ ది సెక్షన్ బి సెకండ్ బిట్ దట్ ఈస్ ద రీడింగ్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్యాచెస్ ఫ్రమ్ ది అన్సీన్ దట్ ఈస్ ద ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ఇరిగేషన్ కాళేశ్వరం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లైక్ ది కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ టిల్ నో ఐ డిస్కస్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ క్లియర్ క్లారిటీ అబౌట్ ది తెలుగు టు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ఆల్సో ఓకే ఐ డింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ద ఇంగ్లీష్ మీడియం పీపుల్ ఈజీలీ దే కెన్ రైటింగ్ దే కెన్ గెట్ ద నాలెడ్జ్ బట్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఇట్స్ ఎ వెరీ టఫ్ టాస్క్ నా దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ క్లియర్ క్లారిటీ ఫ్రమ్ లైక్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఐ హోప్ దిస్ వన్ ఈజ్ మే బీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ యూస్ఫుల్ యూ మే గెట్ ద ఐడియా దిస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్యాసేజెస్ మా అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ దేర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ కమ్ విత్ దట్ వన్ సో అంటిల్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు తరో విత్ దిస్ ప్యాసేజెస్ ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే నేను వచ్చేంత వరకు మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో నేను మళ్ళీ మేము నుండి అంటిల్ దాన్ మీరు ఏం చేయాలి అప్పటి వరకు నేనైతే తెలంగాణ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ నేను ఏమైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్యాసేజెస్ అన్నీ కూడా ఓకే సెక్షన్ బిలో ఫస్ట్ బిట్ మనం కొన్ని ప్యాస్ సిక్స్ వరకు బి ప్యాసేజెస్ చూసాం ఫస్ట్ చెప్పిన త్రీ బిట్స్ బాగా
okay so whatever it may be so you have to concentrate and study so thanks for watching my channel have a nice day always my dear subscribers of the telangana